아, 말씀 하나 볼까요? 잠언 22장 29절 네가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐? 이러한 사람은 왕 앞에 설 것이요. 천한 자 앞에 서지 아니하리라. 이 능숙한 사람은 제가 늘 꿈꾸는 사람입니다. 그 능숙한 사람이라는 것은 하나님의 말씀으로 순간적으로 일어나는 일에도 하나님의 생각, 하나님의 세계관으로 이 좌우의 날선 말씀의 눈으로 하나님의 것, 선한 것을 선택해낼 수 있는 사람. 이 사람이 바로 능숙한 사람이라 할수 있을 것입니다. 그래서 이런 사람은 훈련이 잘된 자죠. 그래서 영적 전쟁에서 하나님을 선택할 수 있는 사움에 능숙한 자를 할수 있을 것입니다. 이런 자는 오늘 말씀에 하나님 앞에 설 것이다 라고 말씀하고 있죠. 그래서 우리 모두 이 찰나의 순간에도 하나님의 뜻을 선택해 낼수 있는 그런 능숙한 자들이 되기를 원합니다. 오늘 10편 108편 1절 하나님이여 내 마음을 정하여 싸우니 내가 노래하며 나의 마음을 다하여 찬양하리로다. 비파야 수구마 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 이 새벽을 깨운다. 이 말씀 참 우리가 많이 들었던 그런 말씀이죠. 그래도 오늘 이 시편의 말씀은 다윗의 시죠. 그래서 다윗이 사울 왕을 피하여 아둘람 동굴에 피신해서 숨어 있을 때 그때 지은 시라고 합니다. 그래서 하나님의 그 선하심과 인자하심을 깨닫고 그 은혜에 찬양할 것을 내 마음에 확정하였다, 정하였다 라고 고백하는 다윗의 시입니다. 그래서 지금 현재는 어두운 동굴에 거하고 있지만 이 어두운 동굴, 죄와 같은 곳에 거하는 나를 구원하신 하나님 나도 동일하게 이 생명의 복음 들고 백성들 앞에 어두운 죄 가운데 그하는 그들의 죄를 깨우치고 새벽을 깨우겠습니다. 복음의 빛을 전하겠습니다. 라고 고백하는 다윗의 고백인 것이죠. 그래서 이런 다윗의 고백이 우리 모두의 고백이 되어지기를 원합니다. 12절 우리를 도와 대적을 치게 하소서 사람의 구원은 헛됨이니이다. 우리가 하나님을 의지하고 용감히 행하리니 그는 우리의 대적들을 밟으실 자, 자이심이로다. 그 사람의 구원은 헛되다 라는 이 다윗의 고백이죠. 이 사람의 도움은 극히 제한적이고 또 일시적인 겁니다. 그래서 제가 성교 현장에서 배우는 것이 바로 이것입니다. 어, 성교 현장은 이 사람이나 어떤 단체를 의지해서는 결코 살수 없는 곳이라 하겠습니다. 그래서 오직 날마다 예배하며 이 말씀을 통해서 하나님을 구하고 나의 죄인됨을 고백하며 날마다 하나님을 의지하며 살아가는 것. 그것이 바로 성교 현장이죠. 그래서 이런 것을 몸으로 배우는 것. 이것이 정말 성교의 정말 큰 유익이라 하겠습니다. 그래서 사람을 바라보고 의지하는 것은 헛되다는 것을 알기 원합니다. 10편 3장 8절 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 구원은 오직 주님께 있습니다. 10편 18편 29절 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 이 담을 뛰어넘는다 이 말씀도 참 좋아하는 말씀입니다. 그래서 오직 주님을 의지하며 우리의 한계의 담을 뛰어넘을 줄 아는 그런 우리가 되어지길 원합니다. 10편 146편 3절 귀인들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그 날에 그의 생각이 소멸하리로다. 인생이라는 것은 우리의 호흡이 끊어져 버리면 죽어버리고 흙으로 돌아갈 인생이죠. 그 인생 우리가 의지하는 것이 아니라 영원하신 우리 하나님을 의지하기를 원합니다. 이사야 2장 22절 너희는 인생을 의지하지 말라 그의 호흡은 코에 있나니 세말 가치가 어디 있느냐 코의 호흡이 끝나버리면 은 흙으로 돌아갈 그 인생 의지하지 아니하는 우리가 되길 원합니다. 다윗은 환난 중에 하나님의 도움을 강구하고 의지하죠. 오직 하나님께 구원이 있다고 라 고백하죠. 그래서 다윗이 우리가 하나님을 의지하고 용감히 행하리리 다윗의 고백이죠. 다윗은 
하나님을 의뢰하고 적군에게 달리며 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘고 하나님의 이름을 자랑하겠다라고 이야기하고 있죠. 그래서 우리의 이 신앙의 싸움은 그 적들이 강할수록 숫자가 많고 힘이 셀수록 더 즐거운 전쟁이죠. 왜냐하면 그 전쟁은 이미 하나님께서 우리와 함께 하심으로 우리의 승리가 보장된 전쟁이기 때문이죠. 우리가 하나님의 말씀으로 능숙한 자들이 되어서 순간의 일에도 하나님을 선택해낼 줄 아는 그런 우리 모두가 되어지길 원합니다. 주님의 십자가 보혈의 은혜를 깨닫고 그 은혜를 열방에 전하겠다고 마음을 확정하고 죄의 어두움에서 복음으로 새벽을 깨우겠다라고 다짐하는 그런 우리가 되기를 원합니다. 호흡이 있는 인생을 의지하는 삶이 아니라 오직 하나님을 의지하여 날마다 말씀과 예배로 엎드리며 강하고 담대하게 승리하는 삶을 사는 그런 우리 모두가 되어지기를 원합니다.